హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫోటోషాప్లో టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం టెక్స్ట్ అంటే చాలా ఈజీ అనుకుంటారు దానిలో కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఆ ఈజీ టెక్నిక్స్ అన్నీ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఓ న్యూ ఫైల్ తీసుకుందాం రిజల్యూషను త్రీ హండ్రెడ్ పెట్టుకుందాం ఏదో ఒక సైజ్ తీసుకుందాం త్రీ హండ్రెడ్ ఉంది ఓకే ఏదో ఒకటి టైప్ చేస్తాను ఇప్పుడు టెక్స్ట్ కలర్ వైట్లో ఉండడం వల్ల కనపట్టలేదు సెలెక్ట్ చేసుకొని రెడ్లోకి మార్చా మూ టూల్తో టెక్స్ట్ని జరుపుకున్నా కంట్రోల్ టి ప్రెస్ చేసి చూసారా స్కేల్ చేస్తుంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు సైజ్ మారిపోతుంది టెక్స్ట్ సాగిపోతుంది లేదా కుచించుకుపోతుంది చూసారా సాగిపోయింది ఇప్పుడు టెక్స్ట్ దాని డైమెన్షన్స్ కోల్పోకుండా స్కేల్ అవ్వాలి అంటే మనం షిఫ్ట్ పట్టుకొని నాలుగు కార్నర్స్లో ఏదో కార్నర్ పట్టుకొని స్కేల్ చేయాలి చూసారా సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్కేల్ అవ్వాలంటే షిఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని షిఫ్ట్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి నాలుగు కార్నర్స్లోంచి ఏదో కార్నర్ పాయింట్ పట్టుకొని స్కేల్ చేయాలి అప్పుడు కరెక్ట్గా టెక్స్ట్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్ నుంచి స్కేల్ అవుతుంది ఇప్పుడు టెక్స్ట్ కార్నర్ పాయింట్ దగ్గర చూసారా కర్సర్ బాణంలా ఉన్నది వంపు తిరిగిన బాణంలా మారింది అంటే ఆ పాయింట్ నుంచి ప్రెస్ చేసి మనం టెక్స్ట్ని రొటేట్ చేయొచ్చు అని అర్థం ఏ కార్నర్లో అన్నా రొటేట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు చూసారా రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఏ డైరెక్షన్లో అన్నా రొటేట్ చేయొచ్చు అలాగే పర్టికులర్ యాంగిల్లో తిప్పాలి అనుకుంటే షిఫ్ట్ హోల్డ్ ప్రెస్ చేసుకొని తిప్పచ్చు లేదా ఇక్కడ యాంగిల్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు జీరో డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ ఇక మీకు నచ్చిన ఏ డిగ్రీ యాంగిల్ అయినా ఇచ్చి టెక్స్ట్ని రొటేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూసారా టెక్స్ట్ తలకిందలైంది ఇప్పుడు దీన్ని సెంటర్ పాయింట్ పట్టుకొని పైకి కిందకి జరిపిన అది తిరగట్లేదు ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక మనకి కరెక్ట్గా కనపడడానికి ఏదో ఒక టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తాం శివాన్ టైప్ చేస్తున్నాను కొంచెం బోల్డ్ చేశాను కంట్రోల్ టి ప్రెస్ చేసి దాన్ని రివర్స్ చేశారు ఇప్పుడు దాన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ ఫ్లిప్ వెర్టికల్ ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ చూసారా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఫ్లిప్ వెర్టికల్ క్లిక్ చేస్తే వై యాక్సిస్లో టెక్స్ట్ ఫ్లిప్ అవుతుంది రైట్ క్లిక్ ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ ఫ్లిప్ వెర్టికల్ కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ఫ్లిప్ హారిజెంటల్ ఫ్లిప్ వెర్టికల్ ప్రెస్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి సైజు నేను చిన్న చేశా ఇక్కడ మీకు ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తా చూడండి ఈ బాక్స్ చూసారా క్యారెక్టర్ పారాగ్రాఫ్ ప్యాలెట్ అంటారు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు లీడింగ్ లీడింగ్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ వన్ నైన్ ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేసి నేను ఎయిటీన్ పెట్టా ఏమీ మార్పు రావట్లా సెవెంటీ టూ పెట్టా ఏమీ మార్పు రావట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చా అయినా ఏం మార్పు రావట్లా ఎందుకు రావట్లేదంటే ఇప్పుడు దాని కింద శివ అనే పదం కింద వేరే టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నా డిస్టెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అవడం వల్ల మరీ కిందకి వెళ్ళిపోయింది సత్యాన్ని టైప్ చేశా ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేశా రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి చూడండి చూసారా అంటే లైన్కి లైన్కి మధ్య గ్యాప్ని లీడింగ్ అంటారు ఓన్లీ సత్యాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని 
కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకొని పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ కూడా పేజ్ అప్ పేజ్ డౌన్ యూజ్ చేసి పైకి కిందకి మూవ్ చేయొచ్చు దీన్ని బేస్ లైన్ షిఫ్టింగ్ అంటారు దాన్ని బేస్ లైన్ షిఫ్టింగ్ అంటారు అక్షరం అక్షరం మధ్య గ్యాప్ని ట్రాకింగ్ అంటారు చూసారా నేను ఇక్కడ రకరకాల వాల్యూస్ ఇచ్చి అక్షరం అక్షరం మధ్య గ్యాప్ పెంచారు తీసేయాలనుకుంటే మళ్ళీ ట్రాకింగ్ జీరో పెడితే సరిపోతుంది కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి స్కేల్ చేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేశారు ఇప్పుడు శివ అనే ఈ లేయర్కి మనం స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇద్దాం చూసారా ఇక్కడ టెక్స్ట్ ట్యాప్ ట్యాబ్ ఒకటి కనబడింది ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆర్క్ చూసారా వంపు తిరుగుతుంది టెక్స్ట్ రకరకాల షేప్లు హార్ జెంటిల్గా వ్యక్తిగల్గా మనం దాన్ని ఆర్క్ షేప్లో టెక్స్ట్ని తెప్పచ్చు ఆర్క్ అప్పర్ ఆర్క్ లోయర్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఫ్లాగ్ వేవ్ ఫిష్ ఇలా డిఫరెంట్ షేప్స్లో మనం టెక్స్ట్ని ర్యాప్ చేయొచ్చు ఓకే చేస్తే ర్యాప్ అయిన టెక్స్ట్ మనకి లేయర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు దానికి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఎఫ్ అనే బటన్ చూసారా లేయర్స్ ప్యాలెట్లో కింద యాడ్ లేయర్ స్టైల్ ఇందులో బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ మనకి బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లో చాలా లేయర్ స్టైల్స్ ఉంటాయి చూడండి ఈ లేయర్ స్టైల్ ప్యాలెట్లో బోల్డ్ లేయర్ స్టైల్స్ ఉంటాయి డ్రాప్ షాడో ఆన్ చేశారు చూసారా శివ అనే టెక్స్ట్ కింద నీడ్ వచ్చింది ఇక్కడ మల్టీప్లై సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ముందు కలర్ మార్చుకుందాం మల్టీప్లై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం ఆ నీడ మనకి పర్ఫెక్ట్ కనబడుతుంది నార్మల్లో బ్లెండింగ్ మోడ్ పెడదాం సైజ్ కూడా కొంచెం పెంచుకున్నాం మరీ పలచబడింది ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ కొంచెం పెంచి సైజ్ తగ్గిద్దాం చూసారా షాడో గ్రీన్ కలర్లో వచ్చింది మనం ఏ కలర్ అన్నా తీసుకోవచ్చు పైన వాడిన క టెక్స్ట్ కలర్ని బట్టి ఆ షాడోకి కొన్ని ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం ఈ క్వాలిటీ అనే ఆప్షన్లో ఇవ్వచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్నర్ షాడో టెక్స్ట్ లోపల షాడో వస్తుంది ఇన్నర్ షాడో మీద క్లిక్ చేస్తే అది సెలెక్ట్ అవుతుంది దాని ఆప్షన్స్ దాని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వస్తాయి చూడండి ఓపాసిటీ పెంచుకోండి సైజ్ పెంచుకోండి నేను బ్లాక్ కలరే వాడా గ్రే కలర్ అన్న వాడుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత అవుటర్ గ్లో ఇక్కడ అవుటర్ గ్లో స్క్రీన్ ఆప్షన్లో ఉంది బ్లెండింగ్ మోడ్ సో ఎల్లో కలర్ని మనం బ్లూలోకి మార్చుకుందాం ఆ తర్వాత ఓపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టి బ్లెండింగ్ మన నార్మల్ ఇవ్వండి సైజ్ ఇవ్వండి సైజ్ మార్చండి చూసారా అంతే అవుటర్ గ్లో ఇన్నర్ గ్లో కూడా అంతే ఇప్పుడు బెవిల్ అండ్ నెంబర్స్ ఈ ఎఫెక్ట్ మెటాలిక్ బెవిల్ ఎఫెక్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఇక్కడ రకరకాల ఎఫెక్ట్స్ ఇన్నర్ పిల్లో అవుటర్ ఎంబాస్ బోల్డ్ చిజల్ హార్డ్ చిజల్ సాఫ్ట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంది ఇలా సైజ్ మనం పెంచుకోవడం డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవ్వడం స్ట్రోక్ ఎంబాస్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం అక్కడ స్ట్రోక్ని ఆన్ చేయాలి స్ట్రోక్ కలర్ స్ట్రోక్ సైజ్ పెంచి స్ట్రోక్ కలర్ మార్చుకున్నాం చూసారా స్ట్రోక్ వచ్చింది బాగుంది కదా ఇది స్ట్రోక్ ఎంబాస్ అంటారు డిఫరెంట్ స్ట్రోక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చి మనం వెరైటీ వెరైటీ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ని చేయొచ్చు ఇది కాన్ టూర్ అనే ఆప్షన్లో చేయొచ్చు టెక్స్చర్ ఆన్ చేస్తే 
టెక్స్ట్ మీద టెక్స్చర్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది చూడండి ఇవి డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ మనకి లభిస్తాయి సైజ్ పెంచుకోవచ్చు స్కేల్ చేయొచ్చు టెక్స్చర్ని పెద్దది చిన్నది చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ శాటిన్ ఈ ఆప్షన్ కొంచెం మెటాలిక్స్ మెటల్స్ వాడినప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ ఉన్న టెక్స్ట్ని తయారు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఎఫెక్ట్స్ వాడచ్చు గోల్డ్ సిల్వర్ తయారు చేయాలనుకుంటే ఈ ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది కలర్ ఓవర్లే మనం డార్క్ బ్రౌ మెరూన్ కలర్ మీద గ్రీన్ కలర్ని కలర్ ఓవర్లే చేసాం ఇప్పుడు ఒపాసిటీని తగ్గిస్తే ఆ రెండు కలర్స్ మిక్స్ అయితే ఏ కలర్ వస్తుందో అది వస్తుంది చూసారా గ్రేడియంట్ ఓవర్లే రెండు కలర్స్ని మిక్స్ చేస్తే వచ్చేదే గ్రేడియంట్ ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ అండ్ వైట్ గ్రేడియంట్ ఉంది దాని ఒపాసిటీ అడ్జస్ట్ చేస్తే వెనక ఉన్న మెరూన్ కలర్ ఈ గ్రేడియంట్లో మిక్స్ అయింది మనం వేరే డిఫరెంట్ గ్రేడియంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం డిఫరెంట్ తమ్మైల్స్ పెట్టుకుందాం గ్రేడియంట్లో ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఇది తీసుకుందాం చూసారా డిఫరెంట్ ఉంది గ్రేడియంట్ ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోవాలి లేకపోతే మనకి ఎఫెక్ట్ కనపడదు డిఫరెంట్ స్టైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎల్లోని క్లిక్ చేసి గ్రీన్గా మార్చా ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ని క్లిక్ చేసి మనకు కావాల్సిన చోట క్లిక్ చేస్తే గ్రేడియంట్ బార్ మీద ఆటోమేటిక్గా ఆ కలర్ అక్కడ అప్లై అవుతుంది ఇప్పుడు బ్లూని సెలెక్ట్ చేద్దాం దాన్ని సెంటర్లో పేస్ట్ చేద్దాం గ్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసి రెండింటికి మధ్యలో పేస్ట్ చేద్దాం అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం ఓకే బ్రష్ చేద్దాం అంతే గ్రేడియంట్లో కూడా మనకి యాంగిల్స్ మార్చుకోవచ్చు చూసారా ఈ రౌండ్ సర్కిల్లో ఉన్న యాంగిల్ మార్చుతున్నాను అలాగే రేడియల్ రిఫ్లెక్షన్ డైమండ్ మొదలగు ఎఫెక్ట్స్ గ్రేడియంట్లో ఉంటాయి స్కేల్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఇక మనకి నచ్చిన గ్రేడియంట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కలర్స్ కూడా మనం నచ్చినవి మార్చుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే కలర్ ప్యాలెట్ మీద క్లిక్ చేసి వద్దు అనుకుంటే కలర్ ప్యాలెట్ మీద క్లిక్ చేసి కలర్ని మార్చుకోవచ్చు ఒకేసారి రెండు మూడు ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను పేవలే నెంబర్స్ గ్రేడియంట్ ఓవర్లే ఎఫెక్ట్స్ ఇస్తున్నాను ఇన్నర్ షేడో కూడా ఇచ్చాను చూసారా ఇప్పుడు బాగా కనబడుతుంది ఇది ఒక ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ ఓవర్లే ప్యాటర్న్ అనేది ఒక టెక్స్చర్ ఈ టెక్స్చర్ మనకి టెక్స్ట్ మీద అప్లై అవుతుంది రకరకాల టెక్స్చర్స్ ఉంటాయి వాటిని స్కేల్ చేసుకోవచ్చు దాని ఒపాసిటీ పెంచుకొని తగ్గించుకోవచ్చు మిక్స్ చేయొచ్చు కావాలంటే కొత్తవి మనం లోడ్ చేసుకోవచ్చు న్యూ ప్యాటర్న్ తయారు చేసుకోవచ్చు లోడ్ చేసుకున్న న్యూ ప్యాటర్న్స్ మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయొచ్చు అంతే సింపుల్ చూసారా డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఇక స్ట్రోక్ ఆప్షన్కి వచ్చేసరికి స్ట్రోక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కలర్ని మనం చేంజ్ చేసుకుందాం అలాగే సింగిల్ కలరే కాకుండా మనం గ్రేడియంట్ని కూడా స్ట్రేక్లో స్ట్రోక్లో అప్లై చేయొచ్చు ఇది ఇన్నర్ స్ట్రోక్ టెక్స్ట్ లోపల స్ట్రోక్ ఏర్పడుతుంది ఒకసారి తగ్గించుకొని పెంచుకోవచ్చు స్ట్రోక్స్లో గ్రేడియంట్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం గ్రేడియంట్ ఇంతకుముందు చేసాం కదా అదే గ్రేడియంట్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే టెక్స్చర్ కూడా ఇవ్వచ్చు స్ట్రోక్లో చూసారా డిఫరెంట్ టెక్స్చర్స్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంతే టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ 
మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా లేయర్ని డిలీట్ చేశాను ఇప్పుడు ఒక ఫోటోని ఓపెన్ చేసుకున్నాం నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన ఫోటో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం డార్క్ కలర్లో ఉంది దీని మీద టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో వచ్చి ఇబ్బంది పడింది ఎందుకంటే ఈ లేయర్ ఇండెక్స్ మోడ్లో ఉంది సో నేను ఇమేజ్కి వెళ్ళి ఇండెక్స్ మోడ్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ మోడ్ ఆర్జీబీ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చూసారా ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మారింది లాక్ ఓపెన్ చేసి టెక్స్ట్ టైప్ చేశా శ్రుతి ఇది బ్రౌన్ మెరూన్ కలర్లో నేను టైప్ చేశా కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేసి దాన్ని కొంచెం స్కేల్ చేసుకున్నా ఎంత ప్రెస్ చేశా ఇప్పుడు శృతి లేయర్కి అవుటర్ గ్లో ఆప్షన్ ఇచ్చా ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెంచి బ్లెండింగ్ మోడ్ నార్మల్లో పెట్టి సైజ్ పెంచా చూసారా టెక్స్ట్ కొంచెం బాగా కనబడుతుంది కానీ ఇంకా ఏదో లోటు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మిక్స్ అయింది సో ఇప్పుడు దానికి కలర్ ఓవర్లే ఆప్షన్ ఇచ్చా రెడ్ తీసి అక్కడ వైట్ ప్రెస్ చేశా వైట్ సెలెక్ట్ చేశా ఇప్పుడు చూసారా టెక్స్ట్ ఎంత బాగా కనబడుతుందో సో నేను అవుటర్ గ్లోలో కొంచెం ఒపాసిటీ తగ్గించా అలాగే దానికి డ్రాప్ షాడో కూడా ఇచ్చా డ్రాప్ షాడో సైజ్ కూడా కొంచెం పెంచా ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగా కనబడుతుందో టెక్స్ట్ ఎప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ డార్క్ ఉంటే టెక్స్ట్ ఎప్పుడు లైట్లో ఉండాలి ఇప్పుడు ఇంకొక స్టైల్ చూద్దాం గజబిజి గందరగోళంగా ఉన్న ఒక ఇమేజ్ని తీసుకొని దాని మీద టెక్స్ట్ టైప్ చేసి అందరు కనపడేలా చేయడం ఎలా చూసారా ఇక్కడ బుక్స్ చల్లా చెదురై ఉన్నాయి ఇక్కడ టెక్స్ట్ పడాలి నేను శృతి అని ఒక టెక్స్ట్ టైప్ చేశా దాన్ని మూటూలతో జరుపుకొని టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి ఎల్లో కలర్ ఇచ్చా అయినా అది బుక్స్లో మిక్స్ అయిపోయినట్లు సరిగ్గా కనపట్టలేదు ఇప్పుడు నేను దానికి అవుటర్ గ్లో ఆప్షన్ ఇచ్చా అక్కడ ఎల్లో తీసి బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా బ్లెండింగ్ మోడ్ స్క్రీన్లో తీసి నార్మల్ పెట్టా ఒపాసిటీ హండ్రెడ్ చేశా చూసారా సైజ్ పెంచేసరికి చుట్టూరు బ్లాక్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతుందో ఓకే ప్రెస్ చేశా అంతే కంట్రోల్ టీ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ స్కేల్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశా కంట్రోల్ టీ ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా మనం స్కేల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకూడదు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు నచ్చినట్టు ఇప్పుడు వేరే టెక్స్ట్ టైప్ చేద్దాం మహి శృతి అని ఉన్న టెక్స్ట్ లేయర్కి ఇచ్చిన ఎఫెక్ట్ లే రావాలి సో శృతి లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ స్టైల్ ప్రెస్ చేసాం మహి లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ లేయర్ స్టైల్ ఆప్షన్ ప్రెస్ చేసాం అంతే సేమ్ శృతి లేయర్లో ఏ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఇచ్చామో ఆ ఎఫెక్ట్సే మహి లేయర్కి కూడా అప్లై అయ్యాయి ఇంతే ఇటువంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ మీ థమ్ నెయిల్ని మరింత అందంగా మారుస్తాయి ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ